Accounting Cycle Step 7 Adjusting Journal Entries are Journalized and Posted In this step This step in the accounting cycle brings the ledger into agreement with the data reported in the financial statements so basically sa accounting cycle step 7 ang gagawin natin is itong mga adjusting entries natin na genornalize is ipopost natin sa ledger so application siya ng topic na posting to the accounts bakit natin gagawin yun? dahil kailangan Kung ano yung mga figures na nag-reflect or na, na report sa financial statements is dapat equal or tally sa amounts na naka-reflect sa ledger. So, ulit ang gagawin natin, ito yung adjusting entries, yung journal entries. We have 9 adjusting entries dito and ipopost natin siya sa ledger. ito yung ledger na galing dun sa accounting cycle step number 3. And for the convenience ng ating discussion, nire-write na lang natin yung ending balances na nakuha natin nung tayo ay nasa discussion ng accounting cycle step number 3 which is yung posting ng journal entries sa ledger. And ito naman, yung balance sheet na ginawa natin sa accounting cycle step number 6 which is yung preparation ng financial statements. Again, for the convenience ng discussion, nire-write na lang natin siya sa puti na index card para mas uh, malinaw. And as you can see, hindi equal yung ibang balances na naka-reflect sa balance sheet versus sa amount na naka-reflect sa ledger. So, for example, cash, 22,200 sa ledger, cash, 22,200 sa balance sheet. So, equal sila. Accounts receivable, 12,000 sa ledger, pero sa balance sheet, ang amount niya ay 17,300. So, magkaiba na agad. Hindi na nag-a-agree yung amount na nakareflect sa ledger versus sa amount na naka-report sa financial statement. So, ganun din yung supplies, 18,000 sa ledger, 15,000 lang sa balance sheet. So, and so on. So, may mga amount na hindi equal yung nakalagay sa ledger compared sa kung ano ang amount na naka-report sa balance sheet. And, dyan napapasok yung accounting cycle Step number 7, dahil hindi pa natin napopost yung mga adjusting entries na ginawa natin. Ang ginawa pa lang natin sa adjusting entries na to is nireflect lang natin siya sa worksheet. Pero hindi pa yon na ire-reflect or na ipopost sa ledger. Kaya ang amount na nakareport sa balance sheet is hindi equal dun sa ibang accounts na nakareflect sa ledger. Hindi lang sa balance sheet and sa general ledger merong pagkakaiba sa figures. Ganun din sa income statement. Ito naman yung income statement na ginawa natin sa accounting cycle step number 6 which is preparation of financial statements and again for the convenience ng ating magiging discussion sa accounting cycle step number 7 nire-write na lang natin yung um, output or yung result ng or yung income statement na ginawa natin dun sa accounting cycle step 6 and ganun din may mga amounts na naka-report sa income statement na hindi equal sa kung ano ang amount na nakalagay sa ledger. So, for example, we have here consulting revenue 62,400. 
pero ang nasa income statements is 67,700. So may difference. Bakit may difference? Dahil hindi pa natin nagagawa yung accounting uh, cycle step number 7. So ganun din dito. So papansin natin yung mga income statement accounts is ilan lang, tatlo revenues, salaries, expense, tsaka utilities, expense lang yung naka-reflect sa ledger. Pero nung gumawa tayo ng income statement, meron ng referral revenues, meron ng depreciation. So, magkaiba yung nakalagay sa ledger at yung nakalagay sa income statement. And para magpare-parehas lahat yan, magtugma-tugma lahat yan, dyan napapasok yung accounting cycle step number 7 which is yung adjusting journal entries are journalized and posted. Adjusting journal entries are journalized. So, yung journalizing adjusting entries, um, ito na yun, yung nakalagay sa index card natin. We have 9 adjusting entries na um, ipopost sa, uh, sa ledger. And itong mga adjusting entries na to is galing lang din ito sa ating mga discussions ng ating accounting cycle. So kung gusto nyong i-recall yung kung paano nag-arrive sa mga gatong entries, so silipin nyo na lang yung playlist natin dyan sa channel na basic accounting adjusting entries. And ito na yon we have 9 um, adjusting entries, so upopost na natin siya. Okay, letter A, rent, debit, rent, expense, prepaid rent. So, recall lang natin yung kung paano natin ginagawa yung posting ng journal entries sa ledger. Okay, rent, expense. So, ito yung ating ledger. Nandito yung cash hanggang unearned refill revenues na account. And dito sa sa lower part ng paper, we have the capital withdrawals, consulting revenues, and expense accounts. So, yung entry kanina is uh, rent expense. So, wala pa na bang existing na rent expense account dito. So, maglalagay tayo ng bagong account dito. Ito na lang, sa tabi ng utilities expense. Rent expense, we have 4,000. Okay. Letter A. Bakit letter A? Yung reference natin sa adjusting entries. 4,000. Okay na to. Credit. Prepaid rent. So, ang prepaid rent ay asset account. So, tandun siya sa upper part ng ating um, yellow paper. Credit. Prepaid rent. So, ito siya. Prepaid rent credit. So, lagyan natin ng letter 4,000 pesos. Next, insurance expense, 1,200. So, tingnan nga natin kung may insurance expense na na account na existing. Okay, wala pa. So, gagawa ulit tayo ng panibagong uh, T-account dalas sa katabi insurance expense siya ay debit so debit sa left side ng the account 1,200 credit Prepaid insurance, which is asset account. Nasaan yung prepaid insurance na account? Ito. 1,200 pesos. Letter C, debit supplies expense. So, debit daw. Supplies expense. So, panibagong expense account na naman to. Ito na lang. 
supplies expense letter C 3,000 pesos credit supplies account which is asset account so nandito yan sa upper part nasa ng supplies account ito credit 3,000 pesos next letter D debit depreciation expense service vehicle 4,000 Okay, wala pang depreciation na, uh, na ledger. So, gagawa na naman tayo ng panibago. Depreciation expense service vehicle debit na letter D. Letter D, debit 4,000. Credit accumulated depreciation service vehicle. So, saan nakikita or saan part ng balance sheet natin nakita si accumulated depreciation service vehicle? Siya ay nasa asset portion. So, doon natin siya lalagay sa asset portion. Meron na bang accumulated depreciation na account dito? Wala pa. So, panibagong um, account. Nagawa tayo ng panibagong account. Ang accumulated depreciation service vehicle is an example of contra asset account. Okay, accumulated depreciation service vehicle. Ako na lang. Credit 4,000 pesos. Next Depreciation expense office equipment. Okay, bagong account. Hindi pa siya uh, existing. After natin gawin yung accounting cycle step 3. Debit 1,000 pesos. Credit accumulated depreciation office equipment. Okay. Uh, so, dito na lang. Accumulated depreciation office equipment. Letter E. Ayun, 1,000 pesos. Next. Letter F. Debit and earned referral revenues, 4,000. Credit, referral revenues. Okay, ito. May unearned referral revenue na existing dito sa ating ledger. So, letter F. Debit daw, 4,000 pesos. Credit, referral revenues, 4,000 pesos. So, siya ay nasa um, ito, sa lower section ng ating papel. Meron na bang referral revenues na account? Wala pa. Consulting revenues lang yun nandito. So, gagawa tayo ulit ng panibagong t-account. Wala sa katabi. Referral revenues. Letter F. Ang amount niya ay 4,000 pesos. Next, salaries, debit salaries expense credit, salaries payable. Okay, salaries expense debit. So, siya ay adjusting entry letter G. So, meron ng salaries expense dito na account. Dadagdaga lang natin siya ng 1,800 debit left side. Credit, salaries payable. So, ang salaries payable ay liability account. So, yan ay nasa upper part. Meron na bang salaries payable na account dito? Notes payable, accounts payable, utilities payable, unearned revenue. Wala pa. So, since wala pang salaries payable na 
account, gagawa tayo ng panibago. Salaries payable credit na 1,800. Next, debit interest expense credit interest payable so wala pa ding account na interest expense so panibagong ti account na, na naman and interest expense na 3500 daw credit interest payable interest payable ay ano yung account liability liability account so gagawa tayo ng panibagong um, t account interest payable at what amount 3500 letter h Letter I, debit accounts receivable, 5,300. Okay, letter I, 5,300. Credit consulting revenues, 5,300. So, ito, meron ng account. 5,300. Okay. Okay. So, na-post na natin yung adjusting entries sa ledger. And since na-post na yung adjusting entries sa ledger, ang susunod natin gagawin is i-determine natin yung adjusted balances ng bawat account. Okay, so tapos na tayo mag-post ng adjusting entries and na-determine na natin yung adjusted balances ng bawat account. So, for example, cash, so unaffected siya ng adjusting entries. Adjusted balance niya is 22,200. Accounts receivable, so may adjusting entries na affect, na naka-apekto sa accounts receivable. Ang adjusted balances niya, AB means adjusted balance, 17,300. So, supplies, 15, prepaid rent, 4,000, and so on. Ngayon, dapat, yung adjusted balances na nakareflect sa bawat T account is equal dapat sa kung ano ang nakareport sa balance sheet. So, for example, eto yung balance sheet natin from accounting cycle step number 6. Nirewrite na lang natin for the convenience ng discussion. And itong may mga red na um, nasulat, ibig sabihin yan yung may mga adjusting entries and ito yung nagbago yung amount, meaning from 12,000 naging 17,300 na yung adjusted balance niya, since merong adjusting entry na naka-affect dun sa account so for example, 17,300 adjusted balance Ayun, equal na siya sa kung ano ang nakalagay sa balance sheet. Supplies, 15,000. So, equal na siya. Prepaid rent, may adjusting entry din dito. 4,000. So, ayun, 4,000 siya. Prepaid insurance, 13,200 na yung adjusted balance niya. So, sa balance sheet natin, prepaid insurance, 13,200. So, and so on. Ibig sabihin lang nun, yung balance sheet natin, yung amount sa naka-report naka sa balance sheet is equal na dun sa amount na naka-record na naka sa general ledger. Ganon din sa income statement. So, kung ano dapat yung naka-report sa income statement is yun, yun, yun din dapat yung adjusted balance na nakalagay sa ledger. So, consulting revenue, 67,700 dito sa ating ledger. So, equal na siya sa kung ano ang nakareport sa 
income statement. Refiler revenues, 4,000 sa income statement. So, dapat sa ledger natin, 4,000 din yan. Ito na yun. Refiler revenues, 4,000 pesos adjusted balances. So, ibig sabihin lang nun, yung mga nakareport sa financial statements is equal na doon sa nakarecord sa ledger. And paano siya, paano natin siya nagawa na equal? Dahil ginawa natin yung accounting cycle step number 7 which is yung adjusting journal entries are journalized and posted. And uulitin lang natin, ang step 7 brings the ledger into agreement with the data reported in the financial statement. So, tapos na tayo sa step 7, magpo-proceed na tayo sa susunod, accounting cycle step number 8.